콘서트 안녕하세요 바이올리니스트 박지입니다 지난주에 제가 특별한 프로젝트를 진행했어요 베토벤이 살아생전에 바이올린 소나타를 10개를 작곡을 했는데요 베토벤 바이올린 소나타 11번을 인공지능 작곡 프로그램을 활용해서 제작을 <웃음> 해서 초연을 하는 무대를 가졌습니다 베토벤의 250주년은 작년이었는데 작년에 원래 클래식으로 이제 월드투어를 기획을 하고 있었으나 그게 전부 다 취소됐죠 그래서 안타까운 마음에 올해 베토벤 다시 250주년이라는 이름 하에 감사하게도 포르쉐에서 후원을 해주셨어요. 연세대학교 100주년 기념관에서 베토벤의 바이올린 소나타 1번 그리고 스프링 소나타 그리고 크로이처 소나타 그리고 11번 네, 11번을 AI 작곡 프로그램을 활용해서 만들어서 초연을 가졌습니다. 그런데 사람들이 궁금해 하더라고요. 이제 보도나 이런 게 나가니까 이 인공지능 작곡 프로그램 그러면 이거 어떻게 작곡해? 막 이렇게 물어보시는 분들이 많아서 한번 설명하는 거를 시도를 해봐야겠다 라고 생각을 했습니다. 작년에 부터 저는 인공지능 작곡 프로그램을 활용하는 것을 시도를 했는데요. 작년에는 한국의 이봉이라는 작곡 프로그램을 감사하게 사용을 해서 6.25 70주년 장진호 전투를 추모하는 공식 영상과 음악을 인공지능을 활용해서 제작해서 납품을 한 적이 있었습니다. 결과물이 저한테는 굉장히 놀랄만하게 달라왔어요. 그래서 이번에는 다른 인공지능 작곡 프로그램을 가지고 한번 만들어보자 라고 해서 업그레이드 된 작업 프로세스를 전략을 짜서 임해보았는데요. 내가 음악가니까 우리가 갖고 있는 장점이라 한다면 음악에 대한 지식 이거를 누구보다 더 오랜 시간을 투자해서 연습해오고 들어오고 연구해왔잖아요. 어떻게 하면 이 부분을 이렇게 표현할 수 있을까? 베토벤은 왜 이런 부분을 이렇게 작곡했을까? 후기 베토벤은 이랬는데 후기 베토벤은 이렇게 변했네? 라는 것을 평생에 걸쳐서 시간을 투자해 오면서 듣고 연구해 왔습니다. 이걸 어떻게 하면 장점으로 활용할 수 있을까? 라고 고민을 했을 때 인공지능을 활용한다는 거에 있어서 가장 절대적인 부분이 얘를 어떻게 학습시키느냐 예요 갓난아기를 어떤 언어를 학습시킨다고 생각하면 되는데요. 만약에 프랑스에서 자란 아이는 프랑스 언어를 배우게 되고 한국에서 자란 아이는 한국말을 배우게 되는 거잖아요. 그런데 그렇게 해서 아무것도 모르는 상태에서 얘가 스스로 터득을 해서 배우는 게 딥러닝이라는 거고요. 다 한참 자라서 간 성인한테 여러분 이거는 주어고요. 이건 목적어고요. 이거는 동사고 이거는 형용사예요. 이렇게 그 문법을 가르쳐 주면서 배우게 하는 게 머신러닝이라고 보시면 되겠습니다. 이렇게 딥러닝, 머신러닝이 있는데 이런 것들을 다 제껴두고 내가 가장 빠르게 내가 원하는 데이터를 추출할 수 있는 방법은 질 좋은 데이터를 추출해서 얘한테 학습하는 방법입니다. 베토벤도 이게 지금 베토벤의 바이올린 소나타 5번인데요. 이게 1부예요. 밴드 1이에요. 밴드 1. 원본입니다. 바이올린 소나타가 10개가 있는데 그 중에 1번 이렇게 시작합니다. 그리고 1번만 하더라도요. 고전 클래식 세대의 베토벤이었기 때문에 모차르트 시대의 그런 형식의 방식이 굉장히 많이 쓰이고 있습니다. 그리고 길이적으로 봤을 때도 이렇게 한쪽 하고 세쪽이 여기까지가 1학장이고요. 이게 2학장 그리고 3학장도 론도 형식으로 해서 형식이 반복됩니다. 해서 어, 3페이지밖에 안 돼요. 그런데 이게 마지막으로 갈수록 조금 더 우리가 아는 우리가 아는 그 약간 낭만파 시대 음악들 있잖아요. 예를 들어서 뽀뽀뽀뽀뽀 뽀뽀뽀뽀 아니면 뭐 이런 심포니 나인 이런 게 굉장히 낭만파 시대 쪽으로 기울어져 있습니다. 자 그럼 여기서 문제가 있어요. 인공지능은 베토벤이 초기 작품인지 중기 작품인지 후기 작품인지 몰라요. 일단은 나눴습니다. 느린 부분은 느린 부분대로 학습시키고 빠른 부분은 빠른 부분대로 학습시키고 마이너, 메이저 이렇게 다 나눠서 학습을 시킵니다. 그래서 얘한테 이렇게 추출물을 가져와요. 이런 식으로 
인공지능 작업 프로그램은 1분이면 수십 개의 마디를 뽑아낼 수가 있거든요. 여기에서 이제는 취합하고 하나의 곡으로 완성시키는 거는 더의 몫이 되는 거죠. 그 다음 어, 문제가 뭐냐면 이 파트를 이 멜로디를 바이올린이 할지 이 멜로디를 피아노가 할지 그걸 몰라요. 그러니까 일단은 두 개를 무작위로 뽑은 다음에 그 다음에 이제 작업을 들어보고 셀렉을 합니다. 말이 되는 것만. 이런 건 이제 메, 모토릭한 부분들 이런 좀 기계적인 부분들이 많이 나오거든요 베토벤은 어쩌면 그래서 인공지능 갖고 어, 활용하기가 좋은 데이터라고 저는 생각했거든요 곡을 들어보면 베토벤의 우리가 딱 기억하는 멜로디 따라다다다다다다다다다라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라